Asante naomba tukae tafadhali Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azanzungu Naibu Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mawaziri mliopo pamoja na Naibu Mawaziri Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Mustafa Fasiani Jaji Kiongozi wa Mahakama ya Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Mchimbi Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Makatibu Wakuu na Naibu Makatibu Wakuu mliopo Mheshimiwa Jaji Dr. Eliezer Feleshi Mwanasheria Mkuu wa Serikali Wakuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Viongozi wa Idara na Taasisi mbalimbali za Serikali Mwenye viti wa kamati za kudumu za bunge hususan bajeti na PAC bwana Charles Kichere mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na ujumbe ulioambatana nao Dr. Uthman Abbas Ali CAG Zanzibar na pia mkurugenzi mkuu wa Takukuru CP Salum Hamdani na ujumbe ulioambatana nao wageni walikuwa mabibi na mabwana karibuni ukulu cha mwino kwa kuanza basi shughuli yetu hii uh, ya kuwasilisha ripoti naomba ni mkaribishe mkurugenzi mkuu atakukuru CP Salum Hamdani kwa kutoa ripoti yako karibu sana Mheshimiwa Dr Samia Sulu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amerijeshi Mkuu Mheshimiwa Dr Philip Isdori Mpango Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu Naibu Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mustafa Siani Jaji Kiongozi Mheshimiwa Dr. Emmanuel Mchimbi Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Waziri George Boniface Simbachawene Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma Mheshimiwa Mawaziri na Manaibu wa Mawaziri mliopo Viongozi mwanasheria mkuu wa serikali jaji Eliezer Feleshi CPA Charles Kichere mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali viongozi wa andamizi wa serikali mliopo viongozi wa takukuru mliopo mkiongozwa na naibu mkurugenzi mkuu Binema Mpembe Mwakalielie ndugu waandishi wa habari ndugu wageni waalikwa mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa na na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, awali ya yote na kwa namna ya kipekee, ninaomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutuwezesha kufikia siku ya leo na kutukutanisha mahala hapa tukiwa na siha na
kuishauri serikali kuhusu masuala mbalimbali ya kuzuia na kupambana na vikundi vya rushwa kuchunguza tuhuma za makosa ya rushwa na kuhakikisha watuhumiwa wa vitendo vya rushwa ni watamani na kushirikiana na mashirika wakala na taasisi za kitaifa na kimataifa katika mapambano ya rushwa Mheshimiwa Rais utekelezaji wa majukumu ya tatu kuru umeeleza bayana kwenye taarifa utendaji kazi ya mwaka 2223 unayowakilisha mbele yako ambayo itagusa maeneo yafuatayo moja uzuiaji rushwa mbili uelimishaji umma tatu uchunguzi na nakasha na nne ushirikiano na wadau katika mambo pia maelezo yangu nitajielekeza kueleza jitihada za serikali ambazo zimefanyika kuimarisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tathmini ya hali ya rushwa na mwelekeo wa utendaji kazi wa taasisi kwa kipindi cha mwaka 2023-2024 Mheshimiwa Rais takukuru katika kutekeleza jukumu la uzuiaji rushwa ilifanya ufuatiliaji wa rasilimali za umma katika miradi ya maendeleo 1800 yenye thamani ya trillion 7.7 ilifanyika ili kuweza kubaini viashiria vya uwepo wa rushwa na upotevu wa rasilimali za umma na kuangalia kama thamani ya fedha inapatikana kwenye miradi uzingatiaji wa makadirio ya mahitaji ya vifaa bill of quantity miradi iliyofuatiliwa ni pamoja na mradi wa ujenzi wa barabara ya mzunguko katika jiji la Dodoma mradi wa maendeleo inayotekelezwa kwa kutumia njia ya force ya county katika halmashauri ya jiji la Arusha mradi wa ujenzi la soko la Machinga Machinga Resettlement Open Market eneo la Bahi Road lililopo kata ya majengo katika halmashauri ya jiji la Dodoma Mheshimiwa Rais Miradi mingine iliyofuatiliwa ni miradi 12 ya ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji yenye thamani ya shilingi bilioni 107.4 katika mikoa ya Morogoro, Dodoma, Iringa, Tabora na Mbeya. Matokeo ya ufuatiliaji yalionyesha uwepo wa mianya ya rushwa. Baadhi ya miradi ilionekana kutosajiriwa na bodi ya usajiri wa wakandarasi na wakala wa usalama mahala pa kazi ucheleweshaji wa malipo kwa wakandarasi uliosababishwa na uliosababisha uwepo wa riba malipo kufanyika pasipo baadhi ya kazi kufanyika marigafi za ujenzi kutopimwa ubora wake kinyume na mikataba ujenzi kufanyika kinyume na matako ya mkataba kutozingatiwa kwa sheria na kanuni za ununuzi wa umma na pia kuwepo kwa nyongeza ya kazi au variation pasipo kufuata utaratibu. Mheshimiwa Rais, kutokana na matokeo ya ufuatiliaji, takukuru ilichukua hatua mbalimbali ikiwa ikiwamo kuhakikisha kuwa marekebisho kwenye miradi husika yanafanyika na tulilenga zaidi kuhakikisha kwamba serikali haipati hasara. Kutoa elimu kwa wasimamizi wa miradi pamoja na kushauri mamlaka zilizohusika namna bora ya kuziba mianya ya rushwa ambayo iliweza kubainika. Mheshimiwa Rais, katika ufuatiliaji wa miradi kama nilivyosema awali miradi 1800, miradi 171 yenye thamani ya shilingi bilioni 143.3 ilibainika kuwa na utekelezaji hafifu na tulianzisha uchunguzi Miradi hiyo ilikuwa katika sekta ya ujenzi, fedha, maji, kilimo pamoja na majengo. Aidha mapendekezo tuliyotoa 1668 yalitolewa ili kurekebisha kasoro zilizobainika katika ufuatiliaji huo na kuhakikisha kuwa marekebisho kwenye miradi husika yanafanyika ama kwa gharama za mkandarasi au fedha iliyofujwa inarudishwa serikalini. Jumla ya mapendekezo 2740 yalitekelezwa sawa na asilimia 89.4 ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na takukuru. 
Mheshimiwa Rais Takukuru ilifanya kazi 790 za uchambuzi wa mifumo ya utoaji wa huduma kwa lengo la kubaini mianya ya rushwa na kushauri namna bora ya kuziba mianya iliyobainika. Kazi hizo ni pamoja na tathmini ya matumizi ya force account katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi. Tathmini hii ilifanyika kutokana na kuwapo kwa changamoto ya utekelezaji wa miradi kwa njia ya force account ambapo baadhi ya miradi iliyotekelezwa ilikuwa chini ya kiwango gharama kubwa na kwa kutozingatia taratibu za ununuzi na kwa ujumla uchambuzi ulibaini mianya ifuatayo baadhi ya watendaji waliokuwa wakisimamia miradi ya force account kutokuwa na uelewa au kuwa na uelewa mdogo kuhusu taratibu za manunuzi ukiukwaji wa sheria na miongozo wakati wa kuunda kamati za usimamizi ukiukwaji wa sheria wakati wa kufanya ununuzi na usimamizi wa miradi kutokuwepo na mfumo wa udhibiti wa weledi na taaluma katika utekelezaji wa miradi inayotumia njia ya force account upungufu wa wataalamu ukosefu wa fedha za usimamizi na ufinyu wa muda wa utekelezaji wa miradi na kutokuwepo kwa ukomo wa matumizi ya njia ya force account ili kuondokana na mapungufu hayo takukuru iliwasilisha mapendekezo mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma PPRA na ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa mapendekezo hayo ni pamoja na kutoa elimu mara kwa mara ya matumizi ya njia ya force account kuzingatia sheria kanuni na miongozo ya matumizi ya njia ya force account na tulishauri uweke ukomo wa gharama za miradi inayotekelezwa kwa njia ya force account. Kingine ilikuwa ni makisio ya gharama za miradi ya endane na sifa za kijiografia za eneo husika ili kuimarisha usimamizi pamoja na wataalamu kutumika kwenye maeneo. Baadhi ya mapendekezo yaliwasilishwa PPRA Tunashukuru kwamba yamezingatiwa katika marekebisho ya sheria ya ununuzi wa umma ambayo yamefanyika hivi karibuni sheria namba kumi ya mwaka 2023 ambayo ina replace sheria ya ununuzi ya mwaka 2011. Mheshimiwa Rais, takukuru pia ilifanya uchambuzi wa mfumo wa uzingatiaji wa taratibu za ujenzi wa vituo vya mafuta katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Uchambuzi huu ulihusisha vituo vya mafuta 38 na yafuatayo yaliweza kubainika. Asilimia sabina tisa ya vituo vilivyofikiwa katika uchambuzi vilizingatia sheria kwa kuwa na vibali vya ujenzi kutoka katika halmashauri ambapo uwekezaji umefanyika. Asilimia moja ya vituo vilivyofikiwa havikuwa na leseni wakati wa ufuatiliaji unafanyika kuwapo kwa ongezeko la maombi ya ubadilishwaji wa matumizi ya ardhi kutoka matumizi yaliyokuwa yamepangwa awali na kuwa vituo vya mafuta na kingine kilichobainika ni tatizo la ujenzi wa vituo vya mafuta katikati ya makazi ya watu vinaongezeka na kuleta hofu ya usalama kwa wananchi wanaoishi karibu na maeneo hayo Takukuru iliwasilisha mapendekezo ya jinsi ya kukabiliana na mapungufu hayo Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Wizara ya Nishati, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji ya Ura na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Nemki na inaendelea kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo. Mheshimiwa Rais, takukuru ilifanya tathmini ya hatari ya rushwa katika uvunaji na usafirishaji wa mazao ya misitu matokeo ya tathmini yanabainisha maeneo yenye hatari ya rushwa kuwa ni pamoja na uundaji wa kanuni na miongozo ya uvunaji na usafirishaji wa mazao ya misitu usimamizi wa uvunaji wa mazao ya misitu usimamizi na usafirishaji wa mazao ya misitu upatikanaji wa leseni na kibali cha uvunaji uainishaji wa maeneo ya uvunaji, ukokotoaji wa kodi pamoja na ushuru, mfumo wa ukusanyaji wa kodi katika eneo hili kuwa na udhaifu, 
ukaguzi na usafirishaji wa mazao na ya misitu usimamizi hafifu wa misitu iliyo chini ya serikali za mitaa Mheshimiwa Rais kufuatia kazi 790 za uchambuzi wa mifumo katika sekta mbalimbali zilizofanyika takukuru ilifanya vikao 630 na wadau wa sekta husika ili kuweka mikakati ya kutekeleza mapendekezo ambayo tulikuwa tumeyatoa ambayo jumla yake alikuwa 3227 kati ya mapendekezo hayo mapendekezo 2762 yalitekelezwa sawa na 85.6 utekelezaji huu unaonyesha mwitikio wa wadau wa kutekeleza mapendekezo unapanda hali ambayo inachangia uokoaji wa fedha za umma takukuru inaendelea kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo ya kuziba mianya ya rushwa ili kufikia hiyo cho kiwango cha asilimia mia. Mheshimiwa Rais, katika kutekeleza maelekezo yako ya kujielekeza zaidi kwenye kuzuia vitendo vya rushwa visitokee. Takukuru ilibuni na inatekeleza programu ya takukuru rafiki. Utekelezaji wa programu hii unahusisha mikutano ya wanufaika wa huduma katika ngazi za kata ambao wanatambua kero katika utoaji wa huduma au katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambazo kama hatua hazitachukuliwa zinaweza zikasababisha vitendo vya rushwa lakini manunguniko ya wananchi katika ngazi hizo aidha kero zinazotambuliwa huwasilishwa kwa watu wa huduma ili ziweze kutatuliwa au kupatiwa ufumbuzi katika kutekeleza mradi huu Kero 6306 ziliibuliwa na wananchi wanufaika wa huduma ambapo kero 3513 zilitatuliwa. Kero hizi ziligusa maeneo ya huduma za msingi kama sekta ya maji, elimu, nishati, umeme, afya, barabara na arizi. Takukuru inaendelea kushirikiana na watendaji wa sekta husika ili kutatua kero za wananchi katika ngazi za chini. Mheshimiwa Rais, kazi za uzuiaji rushwa zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa tano hadi ukurasa wa hamsini. Kazi nyingine ambayo ime tumeitekeleza Mheshimiwa Rais ni eneo la uelimishaji umma na katika kuhamasisha umma kushiriki mapambano dhidi ya rushwa Elimu kuhusu rushwa imeendelea kutolewa kwa kutumia mbinu za matumizi ya tehama na mbinu za ana kwa ana kwa lengo la kuongeza uelewa na kubadili mtazamo wa wananchi katika kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa. Mheshimiwa Rais, jumla ya kazi 1015 na 15 za uelimishaji umma zilifanyika ambazo zinajumuisha Tuliweza kufanya semina 3316, mikutano ya hadhara 3323, kazi za kuimarisha klabu za wapinga rushwa 6576 na kushiriki kwenye maonesho 409. Tehama ilitumika kusambaza mitandaoni habari makala 689 kurusha vipindi 542 vya redio na televisheni na kusambaza mitandaoni matoleo manne ya jarida la takukuru pia tehama ilitumika kusambaza mitandaoni aina 15 za machapisho kama vile vipeperushi na bronchers pamoja na kusambaza matangazo 64 na makala picha video documentaries sabina saba kupitia takukuru ambayo ni channel ya takukuru tv ambayo ni channel ya television ni mtandaoni. Mheshimiwa Rais, uelimishaji umefanyika kwa ujumla ulifanyika katika makundi mbalimbali mbali ya watumishi wa umma na sekta binafsi, asasi za kiraia, wakulima, wafugaji, wafanyabiashara, wanachama wa vyama vya siasa na vyama vya ushirika, wanafunzi wa shule za msingi, sekondari, vyuo lakini pamoja na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, takukuru inatambua ukubwa wa kundi la vijana katika taifa hili. Vijana wa miaka 15 mpaka 35 ni asilimia 
34.5 ya wananchi wote wa Tanzania na hii ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi nguvu kazi hii ya vijana inahitajika na ni muhimu katika mapambano dhidi ya rushwa takukuru inashirikisha vijana katika mapambano dhidi ya rushwa kupitia fursa mbalimbali takukuru inaendelea kushirikisha zaidi wanafunzi katika mapambano dhidi ya rushwa ili kuwajengea misingi ya uzalendo na maadili wakati wote wanapokuwa kwenye masomo na nje ya masomo ushirikishaji huu ulifanyika kwa kufungua klabu mpya za wapinga rushwa 192 na kuimarisha klabu za wapinga rushwa 6576 ambapo shule za msingi klabu 4458 shule za sekondari 2166 na vyuo vya kati na elimu ya juu 52 pia kuongeza ufahamu wa wananchi wa wanafunzi kuhusu mapambano dhidi ya rushwa na kuhamasisha ushiriki wao takukuru ilishirikiana na jumuiya ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu Tanzania Higher Learning Institution Students Organization kuhakikisha elimu hiyo inawafikia wanafunzi wengi zaidi vyuoni hili lilifanyika kwa kushirikiana na tahiliso kuratibu elimishaji wa wanafunzi katika kipindi ambacho vyuo vinafunguliwa Mheshimiwa Rais Ibara ya sita mbili ya katiba ya tahiliso inaipa tahiliso jukumu la kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa kwa kuandaa na kutangaza program mbalimbali za vijana kazi huduma na miradi kadiri itakavyoonekana inafaa na ni muhimu kutimiza kwa lengo hilo takuimewezesha tahiliso kutekeleza ibara hiyo kwa kuelimisha viongozi wa jumuiya hii ambapo kwa sasa mada ya mapambano dhidi ya rushwa hujadiliwa katika kila kikao cha tahiliso vile vile tahiliso imeanza imeanzisha kamisheni ya mambo ya ndani ambayo inahusisha uratibu wa program ya kuhamasisha mapambano dhidi ya rushwa kwetu sisi ni mwitikio chanya na ni mchango wa vijana katika mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Rais, kupitia klabu za wapinga rushwa, baadhi ya vijana wanaomaliza masomo na waliokuwa wanachama wa klabu za wapinga rushwa wameanzisha asasi za kiraia za mapambano dhidi ya rushwa ambazo zinashirikiana na takukuru katika kuelimisha umma. Asasi hizo ni pamoja na Anti Corruption Voices Foundation ambayo mwaka 2022-23 ilishirikisha takukuru na umma kwenye kampeni yake ya badili tabia sepesha rushwa kampeni ambayo inahamasisha na kuhamasisha vijana kushiriki mapambano dhidi ya rushwa kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter Takukuru inaendelea kuilea na kushirikisha asasi hii katika matukio mbalimbali mathana tuliweza kuishirikisha katika maadhimisho ya siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika yaliyofanyika jijini Arusha na maadhimisho ya siku ya maadili yaliyofanyika jijini Dodoma Mheshimiwa Rais ili kuwafikia wanafunzi wasiokuwa wanachama wa klabu za wapinga rushwa shuleni na vyuoni takukuru ilishirikiana na taasisi ya elimu Tanzania yenye dhamana ya kusimamia mitala ili kuingiza ili kuchopeka na kuingiza maudhui ya mapambano dhidi ya rushwa kwenye mitala ya elimu hapa nchini. Maudhui hayo ya kuwafundisha katika somo la historia ya Tanzania na maadili kuanzia shule za msingi, sekondari, vyuo na elimu ya juu. Takukuru inaendelea kushirikiana na taasisi ya elimu Tanzania kuandaa maudhui hayo kadiri ya matakwa ya mitala ya ngazi husika. Mheshimiwa Rais, takukuru imeendelea kushirikiana na chama cha Scout Tanzania kwa kuzingatia kuwa Scout wapo katika kundi la vijana na ni jeshi kubwa ambalo tumeshuhudia likitoa michango chanya katika matukio mbalimbali ya kijamii na ya kitaifa. Vijana hawa kupitia ushirikiano huo wanaelimishwa kuhusu madhara ya rushwa na jinsi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Pia wanahamasishwa kuelimisha vijana wenzao na wanajamii wengine. Aidha kwa kutambua kuwa scout ni swala la muungano, ushirikiano huu 
umejumuisha pia mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar zaeka ili kufanikisha marengo ya ushirikiano huu tumeunda timu ya kuratibu yenye majumbe kutoka chama cha scout za Eka na Takukuru. Mheshimiwa Rais, ushirikiano umeanzishwa pia na chama dada cha scout wanawake, yani Tanzania Girl Guys Association ili kuongeza wigo wa kuwashirikisha vijana wa kike katika mapambano dhidi ya rushwa. Tunatambua kuwa vitendo vya rushwa, hususan rushwa ya ngono, huwa athiri zaidi wanawake katika maeneo mbalimbali ikiwemo taasisi za elimu na maeneo ya makazini. Mheshimiwa Rais, kazi za uelimishaji umma zimeelezwa kwa undani katika taarifa yetu kuanzia ukurasa wa hamsina moja hadi wa 65. Mheshimiwa Rais, pia atakukuru ilitekeleza wajibu wake wa kisheria wa kufanya uchunguzi. Na katika kipindi cha mwaka 2022-2023 kupitia operation mbalimbali mbali za uchunguzi takukuru imefanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 87.59 na uokoaji huu ulihusisha uokoaji wa dola za Kimarekani milioni 33 sawa na shilingi bilioni 76.34 kupitia uchunguzi wa mkongo wa taifa ambapo ilibainika kuwa umoja wa watoa huduma za mawasiliano ulijenga miundombinu ya mawasiliano kinyume na makubaliano na hivyo kuikosesha serikali mapato kutokana na huduma zao kutopita katika mkongo wa taifa kupitia mkataba wa makubaliano deed of settlement kati ya umoja wa watu wa huduma na za mawasiliano na wizara ya habari mawasiliano na teknolojia umoja huo ulikubali kulipa dola za marekani milioni 20 taslim katika kipindi cha miaka mitano na kwamba fedha hiyo italipwa pamoja na riba ya asilimia 3.5 kwa mwaka ili kulinda thamani ya, ya fedha na dola za kimarekani milioni 13 zitalipa kwa njia ya uwekezaji kati ya serikali kupitia wizara husika Mheshimiwa Rais uokoaji mwingine ni dola za kimarekani milioni 2.9 moja sawa na shilingi bilioni saba ambazo zilitokana na mkataba ulioingiwa mwaka na saba kati ya shirika la umeme Tanzania Tanesco na kampuni ya Pangea Minerals katika mkataba huo pamoja na masharti mengine palikuwa na sharti linalozitaka pande mbili za mkataba kufungua akaunti ya pamoja kwa ajili ya kuweka fedha za kuboresha miundombinu ya umeme katika mgodi wa Buzwagi zinazolipwa kupitia ankara za bili za umeme za kila mwezi. Kampuni ya Pangea Minerals ilikuwa na jukumu la kukata kiasi cha fedha walichokubaliana na Tanesco na kukiweka katika akaunti hiyo maalum ijapokuwa akaunti hiyo ya pamoja haikufunguliwa. Lakini kampuni ya Pangea Minerals ilikata ili dola za Kimarekani milioni 2.97 kwa ajili ya maboresho ya miundombinu ya umeme na kuzitumia kinyume na makubaliano. Baada ya takukuru kubaini upotevu wa fedha hiyo, ya serikali ilianzisha uchunguzi ambao ulipelekea fedha hizo kupatikana. Eneo lingine ambalo takukuru imefanya uokoaji wa shilingi bilioni 4.0 ambazo fedha hizi zilikuwa ni za halmashauri na zilichepushwa na kupitia uchunguzi takukuru iliwezesha kurejeshwa kwa fedha hizo katika akaunti za halmashauri na secretariat za mikoa. Eneo lingine ni kwenye eneo la vyama vya ushirika takukuru ilifanya chunguzi mbalimbali ambazo tuliweza kufanya udhibiti na uokoaji wa fedha za kitanzania shilingi milioni 248.8 ili ambayo ilikuwa imefanyiwa ubadhirifu na fedha hizi zirejeshwa kwenye vyama vya ushirika. Mheshimiwa Rais takukuru ilichunguza na kukamilisha majalada mia tisa yakiwemo majalada na moja ya rushwa kubwa yaliohusisha tuhuma za ubazirifu na hasara kwa serikali uchunguzi moja ni uchunguzi wa ubadhirifu wa shilingi bilioni nane nukta tisa iliyokusanya kwa njia ya mashine ya zaposi na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam fedha hizi hazikupelekwa benki 
lakini watuhumiwa waligushi nyaraka wakionyesha kuwa fedha hizo zimeperekwa benki uchunguzi wa ubadhirifu na ufujaji wa shilingi bilioni nne iliyotokana na makusanyo ya mamlaka ya hifadhi ya taifa Tanapa mamlaka ya uhifadhi wa bonde la Ngorongoro na bodi ya utalii uchunguzi wa safari hewa za nje ya nchi zilizosababishia mamlaka ya uhifadhi wa bonde la Ngorongoro hasala ya shilingi bilioni moja nukta tatu uchunguzi wa ubadhilifu wa shilingi bilioni 14 uliofanywa na iliyokuwa management ya da rapid transit fedha iliyokuwa ya uda kwa maana ya Dar es Salaam shirika la usafirishaji la Dar es Salaam uchunguzi kuhusu ukodishaji wa magara ya uda kinyume cha utaratibu hivyo kuisababishia serikali hasara ya bilioni 20.5 uchunguzi wa upotevu wa vipuli vya uda RT uliosababishwa uliosababishia serikali hasara ya shilingi bilioni 3.29 Uchunguzi wa shilingi bilioni nne uliohusu ukiukwaji wa taratibu za ununuzi katika mamlaka ya bandari Tanzania TPA kwenye bandari ya Dar es Salaam wakati wa ununuzi wa mfumo wa Enterprise Resource Plan uliofanywa na kampuni ya TCC ya Zimbabwe na kusababishia serikali hasara hiyo. Uchunguzi wa fedha ya bandari ya Kigoma shilingi bilioni moja nukta sita iliyochepushwa na kufanyiwa ubadhirifu ambapo watuhumiwa waligushi saini wakishirikiana na watumishi wa benki na kufanikiwa kutoa fedha hiyo uchunguzi wa ubadhirifu wa uchepushaji wa shilingi bilioni tatu, fedha iliyotolewa na shirika la marketing infrastructure value addition and the rural finance support program kuwezesha kuwainua kiuchumi wananchi wa ishio vijijini ambapo fedha hiyo Ililip, ililipwa kupitia benki ya KCBL uchunguzi wa shilingi bilioni 4.9 fedha iliyotolewa na benki ya TIB kwa wafanyabiashara mbalimbali ikijumuisha kampuni ya Heritage Empire Limited bila ya kuwa na vigezo na kusababisha ubadhirifu wa fedha ya serikali Mheshimiwa Rais eneo lingine ambalo takukuru ilifanyia kazi ni taarifa zilizotokana na CAG na tuliweza kupitia na kuchambua taarifa ile tuliweza kufungua majalada 375 ambapo yalionyesha kuwa na viashiria vya rushwa na jinai katika uchunguzi huo majalada 156 yalifungwa kwa kukosa ushahidi wa uwepo wa rushwa au jinai nyingine majalada 73 tulibaini kwamba watendaji wa serikali walikiuka taratibu hatukupata ushahidi wa kijinai lakini kulikuwa na ushahidi wa kuweza kuwachukulia watumishi hatua za kinidhamu kwa tuliwasiliana na mamlaka na mamlaka zao za nidhamu ili hatua ziweze kuchukuliwa majarada mashauri 114 yalifunguliwa mahakamani ambapo mashauri 41 yaliamuliwa na kati ya hayo mashauri 40 tulishinda na kupoteza shauri moja majalada 160 uchunguzi unaendelea Mheshimiwa Rais pia tulifanya uchunguzi wa majalada yanayotokana na taarifa za kiongozi wa mbio za mwenge mwaka jana miradi 20 ilikataliwa na takukuru tulianzisha uchunguzi kati ya hayo majalada 12 uchunguzi wake ulikamilika jalada moja mtuhumiwa alifikishwa mahakamani na kesi imeshaisha alihukumiwa na ampatikana na hatia jalada moja lilihamishiwa jeshi la polisi majalada mengine yako ofisi ya taifa ya mashtaka na majalada manane uchunguzi unaendelea mheshimiwa rais kesi mpya 600 zilifunguliwa mahakamani kati ya kesi hizo 594 zilifunguliwa katika mahakama za chini na kesi sita zilifunguliwa katika mahakama kuu division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi kati ya kesi 594 zilizofunguliwa katika mahakama za chini kesi tisa zilifunguliwa kwa hatua ya awali ya kusomewa mwenendo kabidhi committal proceedings ili ziweze kufunguliwa katika mahakama kuu division ya makosa ya 
uhujumu uchumi kesi 496 ziliamuliwa ambapo kesi 336 sawa na 67.7 washtakiwa wake walipatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo au kulipa fine mheshimiwa rais pamoja na kutekeleza jukumu la kufanya uchunguzi na kuwafikisha watuhumiwa mahakamani pia takukuru kwa kushirikiana na ofisi ya taifa ya mashtaka inachunguza na imeweka zuio za mali zinazodhaniwa kuwa zimepatikana kwa njia za rushwa mali ambazo zimewekwa zuio ni pamoja na magari 15 mashamba sita, hoteli tatu, nyumba za kulala wageni nne, viwanja 29 nyumba za makazi 25 ba mbili frame mbili za maduka na shule moja ya sekondari kazi za uchunguzi na uendeshaji wa mash, uendeshaji wa mashtaka zimeelezwa katika ukurasa wa sita, stina sita hadi sabini na sita. Mheshimiwa Rais eneo lingine ni ushirikiano na wadau katika mapambano dhidi ya rushwa na hili ni tako la kisheria kifungu cha nne, mbili c na saba d cha sheria kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 ambalo linaitaka takukuru kutekeleza majukumu yake kwa kushirikiana na wadau wa ndani na nje ili kuongeza ufanisi katika kuzuia na kupambana na rushwa takukuru ilishirikiana na wadau mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na wananchi mamlaka za serikali mamlaka za kuzuia rushwa na ujumu uchumi Zanzibar, Women Fund Trust Tanzania, vyombo vya habari, taasisi za haki jinai na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kwa upande wa wadau wa nje takukuru ishirikiana na Idara ya Maendeleo ya Kimataifa ya Uingereza, Basri Institute on Governance, Conrad Adenya Stiftung, CAS, ubalozi wa Misri, ubalozi wa Marekani na shirika la maendeleo la umoja wa mataifa UNDP Mheshimiwa Rais kutokana na ushirikiano huo tumeweza kushirikiana na wadau katika miradi mbalimbali kama vile mradi wa tuungane awamu ya pili wa kutoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kwa mamlaka za serikali za mitaa unaofadhiliwa na CAS mradi wa kujenga uwezo endelevu wa mapambano dhidi ya rushwa nchini Building Sustainable and Corruption Action in Tanzania unaofadhiliwa na Foreign Commonwealth Development Office mradi wa vunja ukimya kataa rushwa ya ngono unaofadhiliwa na Women Fund Tanzania Trust na mradi wa matumizi ya teknolojia katika kuzuia vitendo vya rushwa katika sekta ya afya hapa nchini unaofadhiliwa na UNDP kupitia miradi hii wadau hao waliendelea kuunga mkono mapambano dhidi ya rushwa kwa kuipatia takukuru mafunzo ya weledi na kuboresha miundombinu ya mifumo ya tehama takukuru kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje imeendelea kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa itifaki na mikataba ya kikanda na kimataifa tumeendelea na utekelezaji wa mkataba wa umoja wa mataifa dhidi ya rushwa mkataba wa umoja wa mataifa wa kupambana na uhalifu wa kupanga mkataba wa umoja wa Afrika wa kuzuia na kupambana na rushwa na itifaki ya SADC ya kupambana na rushwa kazi hizi zimeelezwa kwa upana zaidi katika ukurasa wa sabina saba hadi 86 mheshimiwa rais eneo lingine ni uimarishaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Uh, takukuru inaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako mahiri kwa kusimamia mapambano dhidi ya rushwa kwa vitendo na kuimarisha taasisi katika nyanja za rasilimali watu ulitupatia kibali tulikuwa na changamoto ya ajira la, ya watumishi haiweza kutupatia kibali cha watumishi 380 ajira yao imekamilika na wako kazini lakini pia tuliweza kupata fedha kwa ajili ya kuendesha mafunzo ya weledi na jumla ya watumishi 1565 wamepata mafunzo ya weledi katika maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Rais, eneo pia la uimarishaji tumeweza ku, 
kuendelea na ujenzi wa jengo la makao makuu Dodoma lenye thamani ya shilingi bilioni 22.3 pia kupitia bajeti ya maendeleo tuliyopewa ya shilingi bilioni mbili tumeweza kuimarisha kuimarisha na kujenga ofisi mpya za taasisi Mheshimiwa Raisi eneo lingine ni kuhusu tathmini ya hali ya rushwa kutokana na juhudi mbalimbali za serikali unayoongoza mapambano dhidi ya rushwa yameendelea kuimarika hapa nchini hali hii inadhihirishwa na taarifa ya hali ya rushwa ya mwaka 2023 iliyotolewa Januari 30 mwaka huu 2024 na shirika la kimataifa la Transparency International kwa kutumia kipimo cha Corruption Perception Index ambapo Tanzania imepata alama 40 kati ya mia na kushika nafasi ya 87 kutoka alama 38 kati ya mia za mwaka 2022 ambapo tulikuwa nafasi ya 94 hii inamaanisha kuwa Tanzania imefanya vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa kwa mwaka 2023 ikilinganishwa na mwaka 2022 Mheshimiwa Rais Taarifa ya Transparency International inaonyesha kuwa Tanzania ni moja kati ya nchi 28 duniani zinazoonesha zinazo kuimarika katika kipindi cha mwaka mmoja na ni miongoni mwa nchi sita kati ya nchi 180 zilizofanyiwa tathmini kuonesha kuimarika katika kupungua kwa vitendo vya rushwa kwa wastani mzuri kwa miaka kumi mfululizo Tanzania imekuwa ikipanda. Mheshimiwa Rais, mwelekeo wa utendaji kazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kama nilivyosema pamoja na jitihada ambazo zimeendelea kuchukuliwa katika mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi hapa nchini bado tunayo changamoto ya uwapo wa vitendo vya rushwa. Katika kipindi cha mwaka 2023 takukuri itaendelea kuweka nguvu katika kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia vipaumbele vifuatavyo kwanza ni kuzuia vitendo vya rushwa kabla havijatokea kwa kufuatilia na kudhibiti mianya ya rushwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha kuwa vitendo vya rushwa vinadhibitiwa mapema miradi inatekelezwa kwa wakati na thamani ya fedha iliyokusudiwa inapatikana kushirikiana na wadau ili kukuza uwajibikaji wa kila mdau katika mapambano dhidi ya rushwa kuelimisha wananchi na wadau ili kuhamasisha kushiriki kushirikiana na serikali katika kuzuia vitendo vya rushwa kufuatilia vitendo vya rushwa na kuchukua hatua stahili katika kukusanya mapato ya serikali pamoja na maeneo ya utoaji wa huduma muhimu kwa wananchi kuendelea kuimarisha ushirikiano na wadau na kujiimarisha kwa ndani kwa kuongeza matumizi ya mifumo ya tehama Mheshimiwa Rais kwa niaba ya watumishi wenzangu watakukuru nirejee kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wako mahiri kwa utashi wa kuongoza mapambano dhidi ya rushwa takukuru inaahidi kwa itaendelea kuongeza juhudi katika kuzuia vitendo vya rushwa kabla havijatokea baada ya hao mheshimiwa rais ninaomba sasa kwa ridhaa yako ni kukabidhi nakala ya taarifa ya utendaji kazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kipindi cha mwaka 2022 23 Shukran sana mkurugenzi mkuu wa takukuru huyo CP Salum Hamduni na sasa naomba ni mkaribishe bwana Charles Kichere CAG um, thibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali karibu sana
Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mbunge, Naibu Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mustafa Siami, Jaji Kiongozi. Mheshimiwa Balozi Daktari Moses Mpogole Kusiruka Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Dr Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi Katibu Mkuu wa CCM Mheshimiwa Dr Mwiguru Chemba Waziri wa Fedha Mheshimiwa Mawaziri Mliohudhuria Mheshimiwa Jaji Dr Eliezer Shfelesh Mwanasheria Mkuu wa Serikali wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Dr. Othman Abbas Ali mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali ya mapinduzi Zanzibar CP Salum Hamdun mkurugenzi mkuu wa Takukuru watumishi wenzangu wa ofisi ya taifa ya ukaguzi wana habari mabibi na mabwana niseme itifaki imezingatiwa na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa kama alivyosema mwenzangu, napenda nianze kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na afya njema hata kutuweze tuweze kufika siku ya leo tukiwa na afya njema. Pili napenda kushukuru wewe Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wako kwa ajili ya tukio hili ya muhimu kwa ajili ya mstakabali wa ujipikaji hapa nchini kwetu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, napenda pia kutumia nafasi hii kukupongeza kwa kutimiza miaka mitatu ukiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua juhudi unazoifanya katika kuliongoza taifa letu katika kuleta utulivu wa kisiasa na ukuaji wa kiuchu, ukuaji wa uchumi ukiwa unaongozwa na falsafa yako ya 4R na kauli mbiu ya kazi iendelee. Aidha ni kupongeza kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo unaoendelea kufanya katika sekta mbalimbali za kiuchumi ikiwemo miundombinu ya barabara reli ya kisasa, meli na vivuko, umeme, elimu, afya na maeneo mengine mengi. Naamini kuwa juhudi na dhamira zako, dhamira yako zitaleta mabadiliko chanya katika taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Rais, naomba pia nishukuru bunge letu tukufu kwa ushirikiano mkubwa ambao wananipatia wanaipatia ofisi yangu katika kutekeleza majukumu yake pamoja na majukumu yangu. Ofisi ya bunge kupitia kamati zake za kudumu imekuwa na mahusiano mazuri na ofisi yangu. Pia ni mshukuru mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kamishi na Salum Hamduni kwa ushirikiano mzuri ambao tunao katika kutekeleza majukumu yetu. Mheshimiwa Rais, nashukuru Wizara ya Fedha na serikali kwa ujumla kwa sababu wao ni wakaguliwa wangu na ukaguzi ni wa pande mbili kwa maana ya kwamba nakuwa mkaguzi na mkaguliwa. Nashukuru sana serikali inapitia ushirikiano mkubwa sana. Nashukuru sana. Mheshimiwa Rais ni kombele yako kuwasilisha ripoti ya, za ukaguzi wa mwaka wa fedha wa 2022-2023 nikiwa natimiza wajibu wangu wa kikatiba uliotajwa katika ibara ya 143 ibara ndogo ya nne ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ni jambo la kushukuru mheshimiwa rais na faraja kwetu kama ofisi ya taifa ya ukaguzi kwa kutenga muda wa kukutana nasi ingawa una majukumu mengi ya kuliongoza taifa letu Tukio hili ni ushahidi wa dhamira yako ya dhati ya kuimarisha wajibikaji na uwazi katika taasisi za umma. Ni matumaini yangu kwamba ripoti hizi ambazo zitaziwasilisha kwa koleo zitakupatia taarifa na taswira halisi ya namna fedha na rasilimali zingine za umma zinavyosimamiwa na namna ambavyo taasisi za umma zinavyotenda kazi katika kutekeleza mipango mikubwa ya serikali yako. Mheshimiwa Rais, kabla ya kutekeleza jukumu langu la kikatiba la kuwasilisha ripoti kwako, naomba kwa ruhusa yako nizungumzie kwa kifupi mambo kadhaa yanayohusu ofisi yangu na hali ya utekelezaji wa majukumu yake. Mheshimiwa Rais, moja ya jukumu la wafanyakazi wa ofisi ya taifa ya ukaguzi ni kuhakikisha ninatimiza jukumu langu la kikatiba na kisheria kwa kukabidhi Mheshimiwa Rais ripoti za ukaguzi zenye ubora kabla ama ifikapo tarehe 30 Machi ya kila mwaka. Mheshimiwa Rais, napenda kufahamisha kwamba jukumu hili nimekuwa nikilitekeleza kila mwaka kwa kuzingatia maelekezo ya katiba yetu pamoja na sheria ya ukaguzi wa umma. Nimeweza kutimiza jukumu hili kutokana kuwa na timu ya watumishi mahiri, wenye weledi na wajituma ndani ya ofisi yangu. 
Mheshimiwa Rais. Pamoja na changa, kuwepo na changamoto za hapa na pale, watumishi hawa wamekuwa kijituma na kuhakikisha kwamba hawaniangushi na hivyo kutimiza jukumu hili la kikatiba bila kuchelewa hata mara moja. Kwa kweli napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati ya moyo wangu watumishi wote wa ofisi ya taifa ya ukaguzi na popote walipo naomba ajipigie makofi na kujipongeza na ujue kwamba najivunia kufanya kazi nao. Mheshimiwa Rais, ni imani yangu kwamba serikali itaendelea kutatua changamoto ambazo zinawakabili watumishawa kama ambavyo imekuwa ikifanya na Mheshimiwa Rais utawaangalia watumishawa kwa jicho la mama kwa wanaye. Mheshimiwa Rais, pamoja na Ma, ma, mafanikio hayo pia mnamo tarehe 6 Januari 2024 ofisi ya taifa ya ukaguzi ilifanikiwa kupata cheti cha kutambulika kimataifa kwa mfumo wa usimamizi wa ubora kwa maana quality management system yani ISO 1901/2015 kinachotolewa na taasisi ya kimataifa ya viwango vya ubora hali kadhalika ofisi yangu imeendelea kukagua kamishana ya usimamizi wa anga la Afrika yenye makao yake makuu mjini Dhaka Senegal kwa mkataba wa miaka mitatu utakaokamilika mwaka kesho kwa maana 20 25 pia tunaendelea na mkataba wa kukagua umoja wa Afrika wenye makao makuu yake mjini Addis Ababa Ethiopia mkataba utakaokamilika mwaka huu wa 20 24 aidha kwa kushirikiana na nchi zingine wanachama ofisi yangu inakagua jumuiya ya Afrika Mashariki na taasisi zake mheshimiwa rais naomba nitumie fursa hii kujulisha kuwa Tumepata mkataba mwingine wa miaka sita wa kukagua mahakama maalum inayoshughulikia kesi za watu waliohusika na uhalifu wakati wa vita wenyewe kwa wenyewe nchini Sierra Leone inaitwa Residual Special Court for Sierra Leone. Mahakama hii iko mjini The Hague, Uholanzi. Napenda kutumia fursa hii kuishukuru sana Wizara mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na balozi zetu kwa ushirikiano unaotupatia wanaotupatia unaweza kuleta mafanikio haya kukagua taasisi zingine za kimataifa. Mheshimiwa Rais, fursa ya kukagua taasisi za kimataifa ni muhimu sana kwa ofisi yangu na kwa nchi yetu kwa ujumla. Ninaziona fursa hizi kama chacho wa kuimarisha weledi na uzoefu wa kaguzi ndani ya ofisi yangu. Mheshimiwa Rais, baada ya utangulizi huo sasa naomba kutoa mwitasari kwa ufupi wa matokeo ya ukaguzi wangu wa mwaka wa 2022 2023. Nianze na mwenendo wa hati za ukaguzi Mheshimiwa Rais. Katika mwaka wa fedha wa 2022 2023 nimetoa jumla ya hati 1209 za ukaguzi. Kati ya hizo hati 222 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Hati 215 zinahusu mashirika ya umma. Hati 475 zinahusu serikali kuu, ikihusisha hati 19 za vyama vya siasa na hati 299 zinahusu miradi ya maendeleo. Katika hati hizo mheshimiwa rais zinazoridhisha ni 1197/99 na 99. Hati zenye shaka ni 9.0.7. Hati mbaya ni 1/0.1 na nitoa hati mbili za kushindwa kutoa maoni. Ambayo ni 0.2. Mheshimiwa rais kwa ujumla hati za ukaguzi wa hesabu zinaonesha utayarishaji una unaoridhisha wa hesabu unaozingatia kwa kiasi kikubwa taratibu na kanuni za uandaji wa hesabu hapa msisitizo ni kwamba utayarishaji wa hesabu unaendelea unazingatia una viwango vinavyotakiwa kimataifa hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya, ya siku za nyuma katika ripoti za ukaguzi wa hesabu za miaka iliyopita nitoa mapendekezo kadhaa yanayokusudia kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma na kuboresha ukusanyaji wa mapato na kuongeza tija katika uendeshaji wa shughuli za serikali Mheshimiwa Rais, natambua juhudi kubwa za serikali yako katika kufanyia kazi mapendekezo na yatoa kwenye ripoti zangu za ukaguzi. Hii ni pamoja na ofisi yako kutoa miongozo mbalimbali juu ya kushughulikia mapendekezo ya ripoti zangu. Na hata hivyo naendelea kuweka msisitizo kwamba mapendekezo haya yatekelezwe kwa ukamilifu ili kuhakikisha matumizi bora ya fedha na rasilimali zingine zinazotumika katika kutekeleza shughuli mbalimbali za serikali zinazolenga kuwaletea wananchi maendeleo. Mwisho wa rais niende kwenye mwenendo wa deni la serikali. Mwisho wa rais kufikia tarehe 30 Juni 2023. Deni la serikali ilikuwa ni shilingi trilioni 82.25. Sawa na ongezeko la 15% kutoka shilingi trilioni 71.31 kwa mwaka wa 2021-2022. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 28.92 na deni la nje la shilingi trilioni 53.32. Kipimo cha deni la serikali kinachotumia pato la taifa kinaonyesha kuwa deni hili ni himilivu. 
hali kadhalika uiano wa kulipa madeni na uwezo na mauzo ya nje ni asilimia 12.7 chini kidogo ya kiwango cha ukomo cha asilimia 15 na uiano wa malipo ya madeni na mapato ni asilimia 14.3 chini kidogo ya kiwango cha ukomo elekezi cha asilimia 18 usimamizi wa mapato nianze mapato ya kodi Ukaguzi wa mamlaka ya mapato Tanzania umebaini makusanya ya jumla shilingi trilioni 22.58 kwa mwaka wa fedha wa 2022-2023 sawa na ongezeko la 8% kulinganisha na makusanya ya shilingi trilioni 20.94 kwa mwaka wa 2021-2022 Licha ongezeko hilo makusanyo haya yalikuwa chini kwa shilingi trilioni 1.07 sawa na 4.5% ya makadirio Pamoja na mafanikio hayo Ukaguzi wangu umebaini kuwa mamlaka ya mapato Tanzania na kabila la changamoto katika udhibiti wa bidhaa zinazopita nchini kuelekea nchi jirani kutokana upungufu wa vingamuzi vya kielektroniki kwa maana ESEL. Upungufu huu unadhoofisha ufanisi katika kuhakikisha mizigo yanayoenda nje ya nchi kupitia mipaka yetu. Aidha nimebaini mapungufu mengine yanochelewesha utoaji wa mizigo katika kama vile vingamuzi kosekana kwenye mfumo wa ECTS kuwa na taarifa za vingamuzi kwenye mfumo ambazo sio sahihi pamoja na kutoiana kwa taarifa kati, kati ya vifaa saidizi na vifaa vikuu kwenye mfumo. Mheshimiwa Rais napendekeza serikali ifanye uchambuzi wa mara kwa mara wa upungufu wa ECL na kupata ufumbuzi wake. Ukusajaji mwingine wa mapato yasiyo kuwa ya kodi. Mheshimiwa Rais Nilibaini kuwa mashirika ma, mashirika nane ya umma alikusanya mapato ya shilingi bilioni 23.27 nje ya mfumo wa kielektroniki wa malipo ya serikali kwa maana GPG kinyume na waraka wa hazina namba tatu wa mwaka wa 2017 kushindwa kusanya mapato kupitia GPG kunaweza kusababisha upotevu wa mapato na kufisha juhudi za udhibiti na uwazi katika mapato ya serikali Mheshimiwa Rais Mapato ya sio kusanywa ya shilingi bilioni 61.5 na mapato yaliyo yasiwasilishwa benki ya shilingi bilioni 6.19. Ukaguzi umebaini kuwa halmashauri hazikusanya kiasi cha shilingi bilioni 61.5 kutoka katika vyanzo muhimu na vikubwa wakati shilingi bilioni 6.19 zilizokusanywa hazikuwasilishwa benki. Hali hii na athiri uwezo wa mamlaka ya serikali za mitaa kutekeleza miradi ya maendeleo na kutoa huduma bora kwa jamii. Mheshimiwa Rais, mapato ya ndani ambayo hayakutengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo na uendeshaji wa shughuli za vijiji au mitaa kiasi cha shilingi bilioni 20.23. Mheshimiwa Rais, mamlaka 184 za serikali za mitaa hazikutenga jumla ya shilingi bilioni 20.23 za mapato ya ndani kwa ajili ya miradi ya maendeleo na shughuli za uendeshaji. Hii inajumuisha shilingi bilioni 17.60 za miradi ya maendeleo na shilingi bilioni 2.63 zilizotakiwa kutumika kwa uendeshaji wa shughuli za vijiji, mitaa, kilimo, uvuvi, ufugaji na ufadhili wa miundombinu ya barabara kupitia Tarura. Napendekeza mamlaka ya serikali za mitaa zitekeleze kwa ukamilifu maelekezo ya serikali kwa kutenga mapato ya ndani kama ilivyohitajika na kuhakikisha fedha zilizotengwa zinatumikwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Usimamizi wa matumizi mheshimiwa rais Ukaguzi ulibaini kwamba MSD ilitoa zabuni ya vifaa vya maabara vya upimaji wa COVID-19. Na kubaini kuwa kampuni iliyopewa kazi hiyo haikuwa mtengenezaji wa vifaa hivyo kinyume na masharti ya zabuni. MSD ilinunua vifaa kutoka kwa kampuni hiyo bila ushauri wa kiufundi wa kutosha. Baada ya vifaa hivyo kufika wataalamu waligundua havifai kwa mashine zetu. Hata hivyo MSD ililipa fedha zote. Mapendekezo ni pamoja na kuchukua hatua dhidi ya wafanyakazi husika na kurejea kwa kurejesha fedha hizo za umma. Mheshimiwa Rais, utaratibu duni kati ya taasisi za serikali katika kutekeleza miradi. Mheshimiwa Rais, jitihada za serikali katika ujenzi wa barabara zinakwamishwa sana na utaratibu duni kati ya taasisi za serikali. Hii inasababisha uchelewshaji, upotevu wa fedha na kuathi ujenzi wa miundombinu muhimu kwa wananchi wetu. Taasisi hizi hususan ni mashirika ya huduma kama vile Tanesco na Mamlaka za Maji yanaingilia miradi ya barabara inayosimamiwa na Tarura. Mifano ni kama ifuatavyo. Ni mifano miwili lakini mifano iko mingi Mheshimiwa Rais. Huko Arusha serikali itumia shilingi milioni 194.532 katika mradi wa barabara lakini ukaharibiwa na kazi za Mamlaka ya Maji ambayo ilianza mara tu baada ya barabara kukamilika. Mamlaka ya Maji sasa inatakiwa kuingia gharama nyingine mpya kurekebisha barabara ambayo wameiharibu wakati wanaweka miundombinu yao. Mheshimiwa Rais, 
Kule Morogoro Tarura liwajiri wa Kandarasi wane kwa ajili ya ukarabati wa barabara ya Ngerengere Kidunda. Yenye urefu wa kilomita 75 kwa gharama ya jumla shilingi bilioni 1.91. Tarehe 16 Februari mwaka 2023 Dawasa iliyarifu Tarura, tarura kuwa kuhusu mkataba mkataba wake uliosaini mkataba wa Dawasa uliosaini uliosainiwa tarehe 31 Oktoba 2022 kwa ajili ya ujenzi wa bwao la Kidunda ambao mkataba huo ulijumuisha uboreshaji wa barabara ya Ngerengere Kidunda yenye kilomita 75 barabara hiyo hiyo hadi kiwango cha Changarawe wakati Tarua alifua kufanya, kufanya kuhusu uboreshaji huo ilikuwa tayari imelipa shilingi bilioni 1.43 za Tanzania kwa ajili ya ukarabati wa barabara hiyo Wakandarasi wawili walikuwa wamekamilisha kazi yao huku kazi wa kandarasi wengine wawili ilikuwa bado inaendelea. Tarura alitoa amri ya kusitisha kazi kwa kandarasi ili kuruhusu dawasa kuchukua mradi kwa ajili ya uboreshaji uliokusudiwa. Mheshimiwa Rais pia kuna nguzo za umeme ndani ya eneo la barabara. Tumeshuhudia barabara zinajengwa, tanesi kwa hizingatii maombi ya Tarura ya kuhamisha nguzo za umeme kutoka kwenye maeneo ya barabara. Hii inazuia moja kwa moja maendeleo ya miradi kadhaa yenye thamani ya jumla ya zaidi ya shilingi bilioni moja. Wakati mwingine mheshimiwa rais kuna sehemu nakuta barabara imejengwa lakini katikati kuna nguzo ya umeme au kwenye mabega ya barabara kuna nguzo ya umeme. Mheshimiwa rais tunalalamika kwamba mifumo yetu haizungumzi kwa maana mifumo ya tehama lakini pia taasisi zetu nazo pia hazizungumzi sababu zingekuwa zinazungumza haya mambo asingekuwa yanatokea. Chanzo cha tatizo ni kukosekana kwa mawasiliano baina ya taasisi hizi. Ukosefu wa utaratibu na vuruga juhudi za maendeleo na kupoteza pesa za umma kwa sababu tunafanya duplication of efforts. Napendekeza kuanzishwa mfumo wa wazi wa mawasiliano na ushirikiano kati ya taasisi zetu zinazohusika katika miradi ya ujenzi wa umma ili kuepusha hasara zinazoweza kujitokeza. Mheshimiwa Rais ukaguzi wangu pia katika masuala ya matumizi. Ukaguzi wa ripoti ya kubadilisha mita za umeme za Tanesco kwa mwaka wa fedha 2022-2023 ulibaini kuwa mita laki moja, alfu nane, na themana nane kati ya mita laki sita, alfu mbili, miambili, sitina, tisa zilibadilishwa na Tanesco kabla kipindi cha uhai wa matumizi yake kuisha. Kati ya mita hizo, mita kuminatatu, alfu miene, tisina, tatu zilibadilishwa ndani ya mwaka mmoja baada ya kufungwa kwake. Na mita tisina nene, alfu miatano, tisina tano zilikuwa na muda mfupi wa matumizi kati ya mwaka mmoja hadi miaka 15 kinyume na muda unaokubalika wa miaka 20 kwa mjibu wa Tanesco wenyewe kubadilisha mita mapema kunasababisha gharama kubwa kwa shirika letu la umeme Tanzania napendekeza wizara ya nishati chunguze sababu za shirika la umeme Tanzania kubadilisha mita mapema pia wizara hakikisha vipamo, vipimo vya ubora wa mita vinafanyika ili kuongeza ufanisi wa kufikia muda wa matumizi na utarajiwa na kupunguza gharama za uendeshaji wa shirika la umeme Tanzania maana Tanesco Mheshimiwa Rais, malipo ya kazi kwa kazi ambazo hazijapimwa na hazikutekelezwa. Ukaguzi ulibaini kuwepo kwa mamlaka za serikali za mitaa kumi zilizolipa jumla shilingi bilioni 2.95 kwa kazi zilizotekelezwa bila kuwepo kwa nyaraka zinaonyesha ukubwa wa kazi kwa maana measurement sheets. Na mamlaka nne zililipa shilingi milioni 346.69 kwa kazi ambazo hazikutekelezwa kutokana na kuwepo kwa usimamizi usioridhishwa wa miradi. Hii inakuhamisha juhudi, inakuhamisha uwazi na uwajibikaji katika mchakato wa malipo hasa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Inapendekeza kwa ofisi ya Rais Tamisemi na mamlaka za serikali za mitaa kuzingatia taratibu za ununuzi na udhibiti na usimamizi wa mikataba ili kuepusha hasara na kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana kwenye miradi. Mheshimiwa mwa Rais usimamizi wa mikataba. Malipo ya riba na kuchelewesha malipo ya kandarasi shilingi bilioni 222.3 Mheshimiwa Rais ukaguzi wangu umebaini matumizi yasiyo na tija ya fedha za umma katika taasisi mbalimbali za serikali yanayosababisha hasara ambayo inasababisha hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 222.3. Hasara hii imetokana kuchelewesha malipo kwa kandarasi wenye miradi kwenye miradi ya barabara na hivyo kusababisha malipo makubwa ya riba. Hizi gharama zisizo na tija kwa kuwa, ni gharama ambazo hazina tija kwa kuwa gharama hizi zinaweza kuepukwa kwa kuhakikisha kwamba serikali inafanya malipo kwa wakati. Mheshimiwa Rais napendekeza kwa serikali iandae mpango madhubuti utakuwezesha kufanya malipo ya kandarasi kwa wakati kama inavyoainishwa katika mikataba ili kuepusha riba. Lakini pia nashauri serikali iangalie uwezekano wa kupunguza miradi mipya ya barabara. Na badala yake imalizie iliyopo ili kupunguza malipo yanayotokana na riba. Mheshimiwa Rais 
Tanaweza kukuchelewa kutekeleza miradi ya wajibu wa kijamii kwa maana corporate social responsibility. Naomba kufahamisha kuwa kufahamisha kuchelewa kwa utekelezaji wa miradi ya wajibu wa kijamii kwa maana corporate social responsibility ni thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 262 kwa ajili ya mradi wa umeme wa maji wa Julius Nyerere. Katika mradi huu mpango wa awali ulikuwa kujenga kituo cha mchezo na kuboresha barabara. Hata hivyo hali ya kutokubaliana ilitokea ilitokea kati ya Tanesco na Mkandarasi kuhusu miradi husika na maeneo yake. Hii ilisababisha mabadiliko kadhaa yakiwemo kujenga vituo vya ufundi katika maeneo mbalimbali. Kwa bahati mbaya mabadiliko haya yamesababisha kuchelewa kwa makubaliano ya kina kuhusu tekelezaji wa miradi ya kijamii. Hii inahatarisha uwezo uwezo wa mradi kuwapa wa Tanzania faida hizi zilizopangwa kabla ya mradi kukamilika. Mradi wa ujenzi wa bwawa mradi mkuu kamilika na mradi umebakisha asilimia ndogo sana kwa sababu uko zaidi ya asilimia tisini katika kukamilika na corporate social responsibility bado haijatolewa Mheshimiwa Rais mapungufu katika upembuzi ya kinifu ukaguzi wangu wa miradi mbalimbali ya kimkakati na maendeleo ikiwemo barabara meli vivuko maji reli umeme na kadhalika umebaini changamoto kadhaa zinazoathiri utekelezaji wake changamoto hizi ni pamoja na kuchelewa kukamilika kwa miradi kukamilika kwa miradi kwa kiwango cha chini na ongezeko la gharama za ukamilishaji mheshimiwa rais tulifanya ukaguzi kuona ni nini kinasababisha kuongezeka kwa gharama kwamba mradi unaweza kwa umeingiwa kwa kiasi fulani lakini mwisho wa siku ukaisha kwa gharama za juu tulichukua miradi mitano Tukagundua miradi mitano ya, ya barabara tano. Tukagundua kwamba miradi hiyo iliongezeka kwa zaidi kwa zaidi ya shilingi bilioni 185. Gharama zake ziliongezeka kwa zaidi ya shilingi bilioni 130. Ukaguzi wa kiufundi wa udhibiti wa gharama katika ujenzi wa miradi mitano ya barabara chini ya tano. Ulibaini kuwa kulikuwa na ongezeko la gharama jumla ya shilingi bilioni 130.5 moja. Ongezeko hili sababisha na mapungufu mbalimbali. Mapungufu makubwa mawili yalikuwa ni upembuzi wa kinifu na usanifu wa kina usio sahihi. Hii ilisababisha ongezeko la gharama la shilingi bilioni 44.97 sana asilimia 34 ya gharama zote za ziada. Upembuzi wa kinifu sio sahihi unaweza kusababisha kuongezeka kwa gharama za ziada kutokana mambo kama vile kubadilisha mpango ya, ya mradi wakati wa ujenzi, kugundua hali ya udongo isiyotarajiwa, usanifu kupitwa na wakati na kadhalika. Mnaweza mkafanya usanifu mpaka miaka mitano sita inapita ndio mnaenda kutekeleza u kutekeleza mradi. Mkifika pale mnakuta hali imebadilika. Kwa hiyo inaanza na kuongezeka kwa gharama. Hapo hapo kwa sababu quantities ambazo mliweka kwenye BOQ zinakuwa zishabadilika ukienda site. Lakini ya pili ni kucheleweshwa kwa miradi na malipo ya kandarasi na washauri elekezi. Hili hili hii ilisababisha ongezeko la gharama ya shilingi bilioni 85.3.53 sawa na 66 kuchelewa kulipa mradi unachelewa ukichelewa tayari wanaanza claims kwa hiyo wakianza claims tayari tukapata hizi zimesababishwa na claim kutokana na mradi kuchelewa ukichelewa mradi mkandarasi mshauri mwelekezi na yeye anachelewa kwa hiyo na yeye anaendelea kumlipa e, mkandarasi yuko site na mitambo yake unalipa hela hizi ambazo kama ilivyotaja hapo juu ni ambazo hazina tija ukosefu wa upembuzi ya kinifu uliosababisha kusitishwa kwa miradi katika mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania sitisha miradi ya miaka ya nyuma yenye thamani ya shilingi bilioni 26.68 katika mwaka wa fedha wa 2022-2023. Kutokana hii ilitokana na tathmini ambayo ilionyesha kwamba miradi hii haitekelezeki japokuwa tayari imeshalipiwa fedha. Miradi hii ilifutwa kama hasara ikionyesha kutokuwepo kwa thamani ya fedha kuendana nayo. Uamuzi huu ulisababishwa na usimamizi dunu ya miradi na upembuzi ya kinifu usio kidhi haja. Mheshimiwa Rais, ili kuhakikisha ufanisi wa matumizi ya rasilimali za umma na kupunguza gharama zisizo za lazima na kuboresha thamani ya miradi na maendeleo, ni muhimu kuhakikisha upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina vinazingatia viwango vya juu vya taalamu na kufanyika kwa ushirikiano wa karibu wa taalamu kwenye ujuzi. Mheshimiwa Rais, sasa niingie kwenye utendaji wa mashirika ya umma. Kwa mwaka wa fedha wa 2022-2023 nimebaini kuwa mashirika ya umma yanayojiendesha kibiashara yamepata hasara. Baadhi ya mashirika hayo ni kama ifuatavyo. Nianze na shirika na kampuni ya ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, natambua hatua mbalimbali ambazo serikali yako inazichukua ili kuwezesha kampuni yetu ya ndege Tanzania kujiendesha kwa, kwa faida. 
Hatuwezi ni pamoja na kuundwa kwa timu ya wataala inofata thimini ya masuala ya kiufundi, kifedha na utendaji wa ITCL katika biashara usafiri wa anga ili kuishauri serikali hatua sahihi za kuchukua. Hata hivyo mheshimiwa rais kwa mwaka wa fedha wa 2022-2023 kampuni hii imepata hasara ya shilingi bilioni 56.64 sawa na ongezeko la asilimia moja kutoka hasara ya shilingi bilioni 35.24 iliyoripotiwa mwaka uliopita. Kampuni imetengeneza hasara hii licha ya kupokea ruzuki ya shilingi bilioni 31.55 kutoka serikalini na kuonyesha kiasi cha shilingi bilioni 9.71 ikiwa ni sehemu ya ruzuku hiyo kama mapato kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Mheshimiwa Rais, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL. Kwa mwaka wa fedha 2022-2023, shirika limepata hasara ya shilingi milioni 894. Hasara hii imepungua kwa asilimia 94 kulinganisha na hasara ya shilingi bilioni 19.23. Shirika limetengeneza hasara hii licha ya kupokea ruzuku ya shilingi bilioni 4.55 toka serikalini na kuonyesha kiasi cha shilingi bilioni 4.4 ikiwa ni sehemu ya ruzuku hiyo kama mapato yake kwa mwaka wa fedha wa 2022-2023. Mheshimiwa Rais Shirika la Reli Tanzania TRC. Kwa mwaka wa fedha wa 2022-2023 shirika limepata hasara ya shilingi bilioni 100.70. Hasara hii imepungua kwa 46.47.32 kulinganisha na hasara ya shilingi bilioni 190.01. Hata hivyo hasara hii imetokea licha ya kupokea ruzuku ya shilingi bilioni 32.8 moja kutoka serikalini kwa ajili ya matumizi ya kawaida sio matumizi ya maendeleo. Kampuni ya wekezaji Tanoil. Tanoil ilipata hasara ya shilingi bilioni 76.56 kwa mwaka wa fedha wa 2022-2023 ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 68.72 kutoka katika hasara ya shilingi bilioni 7.84 iliyoripotiwa mwaka wa fedha uliopita. Hasara hii ilisababishwa na mafuta yaliyoagizwa ya kutoka nje kuzuiwa kwa sababu tano ilikushindwa kuwalipa wauzaji na gharama kubwa ya kuhifadhi mafuta ikiwa shilingi bilioni 12.9.9 ikilinganishwa shilingi bilioni 6.1 ya mwaka jana. Pia mapato ya kampuni kutoka kutokana na mauzo ya mafuta yalipungua kwa shilingi bilioni 296 sana asilimia 49. Mwaka wa fedha huu kutokana kupungua kwa kiwango cha mafuta kilichouzwa waliuza lita 112 ikilinganishwa na lita lita milioni 112 ikilinganishwa na lita milioni 264 za mwaka uliotangulia Shirika la Posta Tanzania Shirika la Posta Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 1.34 kwa mwaka wa fedha wa 2022 ikilinganishwa na faida ya shilingi bilioni 16.21 mwaka wa fedha uliotangulia 2021 2022 lakini faida faida ya mwaka uliotangulia ilitokana na mauzo ya mali za shirika sio biashara. Hasara ya mwaka huu ilichangiwa na kupungua kwa huduma za EMS na gharama za uendeshaji zilizobaki karibu sawa na mwaka uliopita. Mheshimiwa Rais, napendekeza kwa mamlaka za umma zinapaswa kuchukua hatua za kuboresha ufanisi wa uendeshaji, kuongeza kusajaji wa mapato kupunguza gharama na kuendeleza mikakati ya kugeuza mwelekeo uwekezaji usio na ufanisi. Serikali inapaswa kuhakikisha kuwa mashirika yanaendeshwa na wafanyakazi wenye weledi, ubunifu na uwezo unaohitajika ili kuongeza ufanisi wa kibiashara. Serikali inapata inapaswa kuimarisha uangalizi wa taasisi kwa kuteua jumbe wa bodi wenye utaalamu na maarifa katika sekta husika na ujuzi wa biashara. Mheshimiwa Rais, mashirika yetu ya umma yanakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali za kiutendaji kama nilivyosema, natambua mpango wa juh, na juhudi za serikali za kupunguza idadi ya mashirika yanayojiendesha kwa hasara. Tumeona baadhi ya mashirika haya yameunganishwa na mengine kufutwa na kazi ya tathmini inaendelea. Mheshimiwa Rais, bila kuingilia uhuru wa utendaji wa kamati inayotekeleza wajibu huo, napenda kutoa angalizo kuhusu uendeshaji wa mchakato huo. Napendekeza zoezi hili liwe shirikishi kwa taasisi zote muhimu za kiserikali ili kuhakikisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika mchakato mzima. Taasisi hizo ni pamoja na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Mkaguzi Mkuu wa Ndani wa Serikali, Mkurugenzi wa Simamizi wa Mali za Serikali na Msajili wa Hazina. Mheshimiwa Rais, inatoa angalizo hili hasa linapokuja suala kugawana mali na madeni ambapo huwa na changamoto. Kwa mfano, kiasi cha shilingi bilioni 2.6 kilichokuwa bakaa kutoka halmashauri ya jiji la Dar es Salaam iliyovunjwa hakijagaanywa hadi sasa kama ilivyokuwa mikusudiwa tangu mwaka wa 2021 hii inaashiria uwezekano kupotea kwa mali na fedha katika mchakato huu mheshimiwa rais naendelea kuangalia kujua kwamba hizi fedha ziko wapi 
Mheshimiwa Rais pamoja na ushauri wangu mwingine katika jambo hili. Ninapendekeza kuwa taasisi kama shirika la maendeleo ya taifa NDC ziangalie kwa makini kutokana na unyetu wa malengo yake. Aidha serikali itoe mtaji kwa taasisi kama hizi ili kuboresha utendaji wao na kufanikisha malengo yao ambayo yamewekwa. Mheshimiwa Rais mwenendo wa benki zinazomilikiwa na serikali. Benki ya maendeleo ya TIB inakabiliwa na changamoto kubwa ya utoshirevu wa mtaji. Kanuni za benki na taasisi za fedha za mwaka 2021 zinahitaji benki ya maendeleo kuwa na mitaji ya msingi angalau shilingi bilioni mbili. Hata hivyo, hadi kufikia tarehe 31 Desemba 2023, Benki ya Maendeleo ya TIB ilikuwa na mtaji wa shilingi bilioni 88.12 tu, upungufu wa shilingi bilioni 111.88. Inatambua kuwa ili kutatua changamoto hii serikali inapanga kutoa shilingi bilioni 118 kuboresha mtaji wa benki. Hatua hii ni muhimu sana itachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha utoshelevu wa mtaji wa benki hiyo. Hata hivyo hatua hii haitoshi kwani benki ya maendeleo ya TIB ina mdai msajili wa hazina shilingi bilioni 37 tangu mwaka 2019 ikiwa ni kiasi ambacho benki ya maendeleo ya TIB ilikuwa ikidai iliyokuwa benki ya TIB Corporate ambayo ilisitisha shughuli zake na kuchukuliwa na benki ya biashara Tanzania. Mfuko wa bima afya mheshimiwa rais Mfuko umekuwa ukipata hasara kwa miaka mitano iliyopita. Mwaka wa fedha wa 2022-2023 hasara ilikuwa shilingi bilioni 156.77. Ikipungua kutoka shilingi bilioni 205.95 za mwaka kwa mwaka wa 2021-2022. Aidha michango ya wanachama imeongezeka kwa 14.6 na matumizi yameongezeka kwa 10%. Hali hii inaonyesha uwepo wa jitihada za kuboresha hali ya mfuko. Hata hivyo kuna, kuna mambo kadhaa yanaweza kuathiri uhai wa muda mrefu wa mfuko wa bima ya afya. Moja, mikopo ya serikali ambayo haijalipwa. Mikopo ya shilingi bilioni mbili na nane inasababisha mzigo mkubwa wa kifedha. Serikali imepanga kulipa shilingi bilioni moja themanini katika bajeti ya mwaka wa na 2025. Lakini changamoto nyingine mheshimiwa rais ni wastaafu kunufaika bila kuchangia sote ni wastaafu tunaotarajiwa lakini wastaafu na wenza wao wanapata huduma bila kuchangia na hii inagharimu mfuko shilingi bilioni 84.70 kwa mwaka. Kini pia kuongezeka kwa magonjwa yasiyo kuambukiza. Magonjwa haya yanagharimu mfuko shilingi bilioni 137.80 kwa mwaka. Pamoja na changamoto zingine ambazo mmekuwa zikitaja katika ripoti zangu, hizi pia ni changamoto ambazo zinaongezeka katika kuleta mashaka ya uhumilivu wa mfuko wa bima ya afya. Mheshimiwa Rais, napendekeza bima ya afya ifikirie upya mikakati ya kuzalisha faida na kuhakikisha uendelevu wa mfuko. Serikali pia ilipe mikopo yake kwa bima ya afya. Mheshimiwa Rais, mfuko wa wanawake vijana wanawake mfuko wa wanawake vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wangu umebaini kuwepo kwa mifuko miwili inayofanya kazi moja, mfuko mmoja chini ya tamisemi ukiwa chini ya wizara na mwingine ulikuwa chini ya wizara ya maendeleo ya jamii jinsia wazee watoto na makundi maalum. Kaguzi umebaini dosari ifuatazo kwenye mifuko hii. Kwenye mfuko ambao uko chini ya tamisemi. Halmashauri ya 46 zinadai mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 5.70 kutoka kwa vikundi 1334 vilivyoacha kujishughulisha na shughuli za kiuchumi. Vile vile ni shindo kuthibitisha uwepo wa vikundi 851 katika halmashauri 19 vilivyopokea mikopo yenye jumla ya shilingi bilioni 2.6. Aidha kwa upande wa mfuko wa maendeleo ya wanawake unaotekelezwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii Jinsia ya Wazee na Watoto, ukaguzi libaini kuwa mfuko huu ulitoa mikopo ya shilingi milioni 175.48 kati ya mwaka 2004 mpaka 2017 ambao haijarejeshwa kwa muda mrefu. Mikopo hii ilitolewa kwa walengo kupitia mamlaka 44 za serikali za mitaa. Pia mfuko ulitoa mikopo ya shilingi milioni 664.5 bila ya bima kama inavyotakiwa. Kosekana kwa ulichaji wa mikopo kuna satarisha uendelevu wa juhudi za serikali katika kuwapatia hayo makundi maendeleo. Usimamizi wa mifuko ya mifumo ya tehama Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais bado tuna mapungufu kwa mifumo yetu ya tehama. Ukaguzi wa taasisi 22 ulibaini kuwa taasisi nne zilichukua hatua za kuridhisha za uzingatiaji wa sheria na miongozi ya serikali mtandao katika kudhibiti mifumo ya tehama. Taasisi 18 zilizobaki kwa maana asilimia mbili hazikuchukua hatua hizi muhimu. Matokeo yake ziko katika hatari ya kukumbwa na matatizo kama upotevu wa data na kuathiri utoaji wa huduma. 
ili kuboresha udhibiti na usimamizi wa tahama taasisi zote zinapaswa kutekeleza hatua hizi muhimu inapendekeza mamlaka ya serikali mtandao iendelee kusimamia uzingatiaji na utekelezaji wa sheria na miongozi ya serikali mtandao katika taasisi za umma Madhaifu ya udhibiti katika mifumo ya ukusanyaji mapato mheshimiwa rais. Uko guzi wangu nimegundua changamoto kadhaa katika mifumo ya mapato ya taasisi za umma. Kwa mfano, katika mfuko wa Sage Pastel unaotumia na kampuni ya magazeti ya serikali, kuna udhaifu unaowezesha risiti moja ya malipo kutumika zaidi ya mara moja. Hii ni maana kuwa wateja wanaweza kuonekana wamelipa ankara ambazo hajalipia. Pili, mfano wa pili mfuko wa usajili wa mtandaoni unaotumiwa na tira mfuko mfumo huu mfumo wa usajili wa mtandaoni unaotumiwa na tira mfumo huu unaruhusu unaruhusu kutoa leseni moja kwa watu wa huduma za bima zaidi ya mmoja mfano wa tatu mfuko wa tausi unaotumiwa na ofisi ya rais tamisemi haudhibiti vifaa vya posi ipasavyo hivyo kupelekea kuruhusu kusanya mapato yenye thamani zaidi ya kiwango cha fedha kilichowekwa benki na wakala husika napendekeza tayari ta, Napendekeza taasisi zinazohusika kuboresha udhibiti wa mifumo ya bili ili kuondoa mapungufu yaliyobainika na kuzuia upotevu wa mapato. Mheshimiwa Rais, mapungufu katika mfumo wa utumishi na mishahara. Natambua jitihada za serikali katika kuboresha na kubuni mifumo ya kuboresha utendaji kazi serikalini. Hii ni pamoja na kuanzishwa kwa mfumo miwili mikubwa mipya kwa maana mfumo unayolenga kupima utendaji katika watu, katika kazi wa utumishi wa umma, PEPMIS, na mfumo wa kupima utendaji kazi wa taasisi PEPMIS. Ni mani yangu mifumo hii itaimarisha utendaji katika serikali. Hata hivyo nimebaini changamoto kwenye mfumo wa HCMIS, ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utarabora, ambapo unaruhusu watumishi kupokea mishahara wakiwa likizo bila malipo, kupandishwa vyeo bila kukidhi muda wa miaka mitatu ya utumishi, kushushwa vyeo bila kumabadiliko ya mishahara na kuwepo kwa watumishi wenye nambari za utambulisho kwa maana check number zinazofanana. Mheshimiwa Rais, napendekeza ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ifanye maboresho ya udhibiti katika mfumo huu ili kuondoa mapungufu yaliyobainika. Mheshimiwa Rais, pia nimefanya kaguzi mbalimbali mbali za ufanisi. Sababu ya muda nitaelezea ukaguzi mmoja tu. Fanya ukaguzi kuhusu upatikanaji wa huduma za afya akili nchini. Mheshimiwa Rais, Ukaguzi huu ulikuwa na lengo la kutathmini wapo wizara husika zimehakikisha watu wenye matatizo ya akili wanapata huduma bora na kwa wakati. Matokeo ya ukaguzi yameonyesha mapungufu na athari ya afya ya jamii kwa ujumla. Baadhi ya mapungufu haya ni pamoja na kwa mosi, utambuzi wa gonjo afya ya akili haufanyi kwa ufanisi katika ngazi ya jamii. Utambuzi unaofanywa unalenga zaidi watumiaji wa dawa za kulevya, wazee wale mavu na watoto walio katika mazingira magumu na wale waliopata mimba za utotoni na kupuuza idadi kubwa ya watu wenye matatizo ya akili hii inasababishwa na ukosefu wa fedha na wataalamu wa ustawi wa jamii katika ngazi ya vijiji na mitaa pili ukosefu mkubwa wa huduma za kisaikolojia katika ngazi ya jamii huduma hizi hazipatikani kwa wakati kwa watu wenye hitaji na hazijumuishi kamilifu katika mipango budget na sera za afya hii na waathiri sana wagonjwa wa afya ya akili na makundi mengine yenye mahitaji maalum. Tatu, uhaba mkubwa wa taalamu miundombinu vifaa tiba na dawa katika vituo vya afya. Wizara ya Afya haina mpango wa kuajiri wataalamu wa afya ya akili na kusababisha uhaba madaktari wa mfumo wa NEV, NEVA na wataalamu wengine. Vituo vingi havipati huduma za utengano, utengamu kwa ajili ya kuendeleza ujuzi wa kusaidia wagonjwa kupona ambapo ilibainika kuwa kati ya mikoa 28 ni mikoa mitano tu ndio ilikuwa na vituo vya kutengamo kwa huduma za afya ya akili ambayo ni mikoa hiyo ni Kilimanjaro, Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma na Kigoma Mheshimiwa Rais napendekeza kuongeza fedha kwa ajili ya huduma za afya ya akili hasa katika, katika jamii katika ngazi ya jamii pia kwa ajili wataalamu zaidi wa afya ya akili pia kuboresha miundombinu ya vifaa na vifaa tiba katika vituo vya afya kuhakikisha huduma za kisaikolojia zinapatikana kwa ajili ya kuki, inapatikana kwa wakati ili kukidhi mahitaji ya jamii pia kuanzisha vituo vya utengamo katika mikoa yote ili kuboresha ujuzi wa taalamu na kusaidia wagonjwa kupona Mheshimiwa Rais nitimisho Mheshimiwa Rais ninawasilisha kwa nimewasilisha kwako mtasari wa mambo yanayo Naona ni muhimu zaidi kufahamisha hata hivyo ripoti na zika, kwako zina mambo mengi zaidi na ushauri wa kina
kwa lengo la kuongeza uwazi na uwajibikaji katika kusimamia rasilimali za umma kabla sijamaliza naomba niwatakia Tanzania wenzangu pasaka pamoja na Idi njema ambao Idi haipo mbali iko karibu na pasaka ni Jumakuni kesho pasaka ni Jumapili pia mheshimiwa rais naomba nizitakie timu zetu za Simba na Yanga ushindi kwenye mechi zao za kesho na kesho kutwa ili ziweze kushinda kwa kishindo nyumbani hivyo kuwa rahisi kwao kuingia nusu fainali na Mwenyezi Mungu akipenda basi timu hizi zikutane fainali mheshimiwa rais na kushukuru sana sasa mheshimiwa rais naomba nitaje taarifa ambazo nitakukabidhi mheshimiwa rais nitakukabidhi ripoti ya ukaguzi mkuu kwa serikali ripoti ambazo ziko hapa nitakukabidhi ripoti moja kwa, kwa ajili yeye lakini ripoti ambazo nimeziwasilisha mezani ni ripoti ya ukaguzi ukaguzi wa serikali kuu ripoti ya tamisei ukaguzi wa tamisemi ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma ripoti ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya tehama ripoti ya ukaguzi wa ufanisi ripoti ya ufuatiliaji wa mapendekezo ya ukaguzi wa ufanisi na ripoti 14 zinazohusu ukaguzi wa ufanisi katika sekta mbalimbali ripoti hizo ni pamoja na upatikanaji wa huduma za afya ya akili nchini Udhibiti wa vifaa tiba katika hospitali na vituo vya afya vya umma, udhibiti wa mazao ya biashara, udhibiti wa usamba, na usambazaji wa mbolea kwa wakulima, udhibiti wa elimu ya ufundi nchini, uendelezaji ufuatiliaji na tathmini ya umahiri wa watumishi katika sekta ya umma, utekelezaji wa programu za urekebu kwa wafungwa, usimamizi wa mpango miji, usimamizi wa ufuatiliaji wa watoa huduma za bima nchini, usimamizi wa urejeshaji wa mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, usimamizi wa fukwe, uwekezaji uwezeshaji wa wachimbaji wadogo wa madini usimamizi wa rasilimali za uvuvi na usimamizi wa ongezaji wa mafuta ya petroli hapa nchini mheshimiwa rais sasa niko tayari kukabidhi report asanteni sana kwa kunisikiliza samahani viongozi wengine naomba tukae tafadhali shukran Asante sana naomba na CP Hamduni tafadhali mkabidhi tena mheshimiwa rais Asante sana Na sasa naomba ni mkaribishe mheshimiwa rais azungumze na hadhira hii karibu mheshimiwa rais Mheshimiwa wa makamu wa rais Mheshimiwa waziri mkuu naibu speaker jaji kiongozi katibu mkuu chama cha mapinduzi Mheshimiwa mawaziri katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa wabunge kwenye vitu wa kamati zinazohusika na mahesabu ya serikali makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mheshimiwa wa mwanasheria mkuu governor BOT msajili wa hazina mheshimiwa CAG wa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania serikali ya mapinduzi Zanzibar Kurugenzi mkuu watakukuru SMT na SMZ viongozi mbalimbali wa kuwa taasisi mbalimbali za serikali viongozi na maafisa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, ndugu zangu uh, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalie uzima wa afya na kwamba leo tumeweza kufanya kazi tunayopaswa kuifanya kikatiba. Kini pongezi ziende kwa mkaguzi wa mahesabu ya serikali CAG pamoja na mkurugenzi mkuu atakukuru kwa kazi kubwa walioifanya kwa ufanisi mkubwa. Nashukuru sana. Na pongeza kwa kuweza kumaliza kazi hii kwa mwaka 2023 na kuja kufanya wasilisho. Kazi yetu hii ni kuimarisha uwazi na uwajibikaji. Tunapozungumza hapa 
basi yale yaliyotokea kwenye mchakato wetu wa kuendesha serikali changamoto na mafanikio yanaainishwa vizuri na huku ni kuimarisha uwajibikaji lakini uwazi na ndicho kinachotufanya tunapofanyiwa assessment kuweza kupanda katika zile ratings lakini jengine ni sema uwekezaji tunaofanya ndani ya taasisi hizi kwa CAG ingawa CAG ameleta maombi mapya hapa tutakwenda kuyaangalia lakini pia takukuru likuwa napata nilifanya mazungumzo kidogo na mkurugenzi mkuu atakukuru akanieleza kazi kamuza budget ikoje akanambia 100% kasema asante Mungu kwa hongera waziri wa fedha kwa hiyo uwekezaji tunaofanya katika taasisi hizi pamoja na nyingine zilizoko hapa zinafanya taasisi hizi kuweza kuaminiwa kama mlivyosikia kuaminiwa kwanza na wananchi sababu leo wananchi wamesikia hali halisi ya uendeshaji wetu wa kazi ingawa ripoti hizi ni za awali kuna majibu kutoka serikalini tutajibu mengine yalionekana kwamba sio yatakuwa ndio kwa hiyo wananchi wamesikia lakini pia wameaminiwa wanaaminiwa kikanda kama tulivyosikia wana kazi kadhaa ndani ya kanda zetu lakini kimataifa tumesikia CAG tumemsikia takukuru kwamba wanashiriki katika maeneo mbalimbali kimataifa na haya ni matokeo ya uwekezaji tunaofanya ndani ya taasisi hizi lakini uwekezaji huu pia una ripoti hizi zinazosomwa kila mwaka zinachangia maboresho au kuimarisha utendaji ndani ya serikali na mashirika ya umma. Sababu dosari zilizotolewa leo hapa tutakwenda kukaa tuzifanyie kazi kisawasawa turekebishe na mwakani pengine hizi hazitojirudia tutakuwa tume tumesogea. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi hii kwamba inaimarisha utendaji ndani ya serikali lakini pia mashirika ya umma. Lakini vile vile inatusaidia kupunguza hasara au kama tulivyosikia mifano ambayo CAG amesema mashirika mbalimbali pamoja na kwamba yanafanya hasara lakini yanakwenda mbele. Hasara ya mwaka jana sio hasara ya mwaka huu. Hasara ya mwaka juzi sio hasara ya mwaka unaofuata. Kwa hiyo wanakwenda mbele na utafika pahali watakuwa hawako kwenye hasara, hawako kwenye faida na utafika pahali watakuwa kwenye faida. Kwa hiyo inaleta maboresho pia lakini pia tumesikia ongezeko la hati safi. Na hii ni kwa sababu CAG anatoa ripoti yake hapa na watu wakipata yale wanakwenda kurekebisha na matokeo yake tuna asilimia tisina ngapi? Na saba. Tisina tisa ya hati safi. Na moja tu ndiyo hati chafu. Kwa hiyo tunasonga mbele. Ripoti hizi zinatusaidia sana. Uh, lakini ripoti hizi pia zinatusaidia kwenye kuongeza ukusanyaji wa mapato. Tokana na vipengee mbalimbali anavyovionyesha CAG lakini pamoja na takukuru kwamba wakienda huko wanasaidia kuziba mianya ile ya fedha zinapopotea, rushwa na mengineyo na mapato yanarudi serikalini lakini pia yanasaidia kuimarisha nidhamu katika matumizi ya serikali na utendaji kazi wetu. Ripoti hizi pia na hapa nataka nipongeze takukuru kwa uh, ubunifu mpya wa uibuaji wa kero kwa kushirikiana na wananchi. Kwamba wanakwenda kule chini wanakaa na wananchi, wananchi wanasema wanazichukua kero, wanazipeleka taasisi husika zinafanywa kazi na zinatusaidia kupunguza kero kwa wananchi na kufanya serikali wajibike ipasavyo. Lakini pia nimpongeze CAG kwamba uibuaji wa mambo kadhaa na kupendekeza hatua za kuchukuliwa ingawa ametuhimiza kwamba utekelezaji uende kwa haraka na uende kwa speed kwa kiwango kikubwa lakini yote hayo yanatusaidia kwenda kutekeleza yale maelekezo ambayo CAG na takukuru wanayaibua huko wanakofanya kazi na kuyaleta serikalini sasa kwa ujumla mimi ni shukuru kazi nzuri sana inayofanywa na taasisi mbili hizi na kwa mujibu wa katiba kazi yangu leo hapa ni kupokea ripoti ya CAG lakini safari haijesha katiba inanitaka ninapozipokea ndani ya muda fulani niwe nimezikabidhisha bungeni 
nami na kwa hili nitafanya hivyo CAG. Kwa upande wa taarifa za takukuru, tutazifanyia kazi ndani ya serikali na maeneo yote yaliyoibiliwa tutayafanyia kazi pasavyo kurugenzi mkuu atakukuru sasa baada ya kusema hayo mimi niwashukuru sana kwa kazi nzuri lakini wakati taarifa zinawasilishwa nilikuwa natazama sura za watu tu umechoka kweli kweli nadhani kwa sababu alhamisi lakini pia alikuwa akisemwa ni makubwa pia lakini kuna swahumu kuna kwa resma sasa wala kwa resma karibu mnafunguka mnamaliza ni watakie pasaka njema twendeni tusherekee pasaka kwa usalama na wale waswaumu tuendelee hatuko mbali inateremka kwa kasi leo sijua 16 17 kwa hiyo tunakwenda vizuri asanteni sana jamhuri ya muungano wa Tanzania asanteni sana